അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി റവയും തേങ്ങയും വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടോ നാല് മണി ചായയുടെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറുത്ത റവയോ വറുക്കാത്ത റവയോ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിൽ ഈ ഒരു കപ്പ് റവ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരാണ് തൈര് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവ മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ല പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിവിടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാനിതിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കേട്ടോ അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ വെക്കണ്ട കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ വെച്ചാൽ അതൊരുപാട് അങ്ങ് കട്ട് ആയി പോവും റവ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ശർക്കര നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ നുരുക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ശർക്കര ഇവിടെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരുക്കി വരുന്നുണ്ട് ശർക്കര ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒരുക്കിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം എന്തെങ്കിലും കരടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ശർക്കര ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള തേങ്ങയുടെ ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം തേങ്ങ ചേർക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഏലക്ക പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ പഞ്ചസാര ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഏലക്കപ്പൊടി മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ശർക്കരപ്പാനൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ആ ശർക്കരപ്പാനി ആണെങ്കിലും വറ്റി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാവ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അരക്കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഇഡലി മാവിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കട്ടിക്ക് വേണം നമ്മൾ ഈ മാവാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ഒരു തവി മാവ് ഒഴ
കുറച്ച് മാത്രം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോവരുത് പിന്നെ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ റവയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാ തീ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ ആ മുകൾ വശവും ഞാനൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ആ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡും കൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് ഈ പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി വെള്ളം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം റവ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല മധുരമുള്ള നമ്മുടെ ഒരു അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാം തന്നെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പലർക്കും ഒരു സംശയം കാണും തൈര് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറമെ ഉള്ള ഒരു അപ്പത്തിന് പുളി കാണും എന്നുള്ളത് ഒട്ടും തന്നെ പുളി ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ മാവിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ റവ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അറിയിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കൂട്ടത്തിൽ ആ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഭവമായിട്ട് കാണാം